All right, class. Uh, thank you so much for being on time. Uh, one more time. My name is Rene Escamilla, and I'm going to be your teacher for this last class. All right. So uh, let's start over with our part. Today, we are going to double check. Let's see. Few things, right? So we will try to do everything not faster, but we will try to review everything, you know, with details. All right. So we need to double check quick details here. Okay, let's see. Give me one second. Let's see. Just a moment. All right, guys, uh, our motivation part, okay? So let me just uh, congratulate, all right, to everyone because uh, you guys complete your your last day, right? So probably, or probably some of you didn't complete the, the whole course, all right, for any reason, right? So probably you missed a class because you didn't feel good or you didn't uh, catch the bus or your job. A schedule everything all right anything could be you know a reason that you didn't uh complete your uh your course like the way the like the way it's supposed to be okay so esta es última clase Felic felicitaciones gracias porque están a tiempo este día y pues por a o b motivo pues más de alguno de ustedes no cumplió con algún día pero si ya lo logró pues felicidades and uh today we are going to said for uh, for last time motivation let's repeat motivation all right as a last as a last time let's go guys come on let's go motivation repeat motivation. Motivation. excellent excellent remember every time that you are going to do something just be motivated all right so siempre que vaya a hacer algo o a terminar algo siempre esté motivado si no hay motivación eso no va no va a tener resultado okay so our quote a quote uh, for this lovely for this lovely night would be the next one, right? So it's about uh, congratulation to congratulate, right? People like you, all right? And students like you, okay? And it says like this, may your graduation be the beginning of many more wonderful achievements in your life. One more time. May your graduation be the beginning of many more wonderful achievement achievement in your life let's repeat everybody may your graduation may, may your graduation, graduation be the beginning of be the beginning, beginning of, of many more wonderful many more wonderful, wonderful achievements in your life achievement is your life. life all right now one more time, please. May your graduation be the beginning of. May your graduation, graduation be the beginning of. Many more wonderful achievements in your life. Many, many more, wonderful more wonderful achievements in your life. life. So, ¿qué quiere decir? No sé, lo, tra lo, lo traducieron o lo tradujeron, como dijo aquel, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo identifican? Posiblemente esta grabación puede ser el, el comienzo, ¿verdad? De muchos más logros en tu vida, ¿ok? So, tómelo como una graduación, no como cualquier graduación, ¿verdad? Porque un mes es un mes, y acuérdese de que este cuesta, ¿verdad? Estar every day uh, repeating, repeating the same thing, repitiendo la misma cosa, es como kind of like annoying, right? So, especially if your teacher is kind of kind of boring. Especialmente si el, si el profesor es bien, es bien aburrido y ni habla y solo, solo en francés habla, ¿verdad? no les habla en inglés. Entonces, uh, today, today uh, remember, este es el comienzo de, eh, posiblemente, bueno, este, posiblemente esta grabación es el comienzo de muchos más uh, logros, valiosos logros, bellos logros en tu vida. Ok, so, acuérdense, vamos en el tercero, le faltan como unos 15 más, 
All right. So, entonces, hay mucho que recorrer. All right. So, but you will, you will get it. Okay. Very good. So, mande un like ahí y le voy a creer que today is, you're going to be participating and you will be happy because next week you will start the next model. Okay. So, mande un like y le creo, ¿verdad? Para todos. Okay. So, vamos a empezar a arrancar. Let's see. Thank you, Karen. Just Karen send the, the, the like. All right, so what about the rest? All right. Al menos ay, me así con la manita, pero por si no, por si no lo no lo puede encontrar, pues ay, la que así. So very good, very good, very good, Alma. Excellent. All right, let's see. All right. Yo no encuentro donde darle like, pero le dije así. Very good, not a problem, not a problem. And you will learn. During the process, you will learn. Okay. So now our next topic would be the next one. Nuestro próximo tema será el próximo el, el siguiente. All right, uh, but the lesson adjective from this topic says like this. By the end of this class, you will learn how to ask and answer questions with the past of B. Additionally, you will you will also learn how to express years. Al final de esta clase, ustedes aprenderán, aprenderán, I'm sorry, a formular y responder preguntas con el pasado del verbo ser. Además, también aprenderán a expresar los años. All right, let's go. Questions with the past B. Let's see. Acuérdense que este, este son questions. Era el tema que estábamos discutiendo ayer. All right. Se, se recuerda. Este, este es el tema donde usted puede empezar la oración con el WH question or con el auxiliar. Ok. So pongamos atención. Vamos a meterle quinta en este momento. All right. We will work a little faster. Ok. Let's see. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer questions with the past of B. Additionally, you'll also learn how to express years. Let's get started by analyzing the questions that you see on this chart. Questions with the past of B. Were you born in the U.S.? Yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Were your parents born in Incheon? Yes, they were. No, they weren't. Where were you born? I was born in Korea. When was he born? He was born in 1985. What city were they born in? They were born in Seoul. Okay, guys, uh, short parenthesis, right? So, as you can see, we are asking, I mean, we are um, practicing how questions with the past of B are, right? So, estamos practicando, estamos formulando, estamos construyendo oraciones con el pasado de el verbo to be. Entonces, para hacer las preguntas, acuérdense que también las puede hacer con el auxiliar. Okay, so if we talk about here, where were you born? Where, where I mean, where you born in you in the U.S.? Where you born in the U.S.? Entonces, ahí solamente le está diciendo a ella, verdad? Where you born in U.S.? Okay, so le dice, yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in the United? I mean, in 1984. Tu hermano nació en 1984. Sí, él. El, el, sí, él sí nació en 1984. No, él no nació. Ahora, ok, de acuerdo a la respuesta que yo le acabo de dar, no tiene nada que ver con lo que dice acá. Solamente es por decir la contestación que usted tiene que dar, ¿verdad? Por ejemplo, si le, le preguntan, ¿Was your brother born in 1984? Nosotros diríamos, si le preguntamos, si le pregunto en español, tu hermano nació en 1984, Alma. Usted viene y me dice sí. O me dice no. Pero en este caso. Respuesta corta. Ajá, respuesta corta. Pero en este caso vamos a ocupar yes, he was, no, he wasn't. ¿Ok? Que quiere decir lo mismo que acabamos de corroborar lo que sería en español. La otra, ya lo último sería where you, where you parents born? En Inchan. Yes, they were. No, they weren't. 
¿Por qué? Porque le está preguntando por los parents, right? So, acuérdense que aquí a, ayer tuvimos un, una explicación que para los pronombres, ¿cuáles eran los pronombres que te, donde íbamos a utilizar where and was? ¿Cuáles eran los pronombres? The where was we did. she it was she it I she it where they we <coughs> Pero where era para quién? Para, para I, you, he, she. You, we, they. We, okay. you, they. You, we, they. You, you we, they. they. Okay. And was I, you. I, she, I, he, I, she, I, she, he, she. I, he. Okay, excellent. Very good, very good. I just want to make sure that you guys understood that, understood that part, okay? So, and the next examples, right? Over here, de, de, de lo mismo, ¿verdad? Where were you born? I was born in Korea. All right. So were you born in the United States? Okay. So let's go. Years. 1906. 1917. 1999. 2001. To form questions with the past of B, we can follow this formula. WH word plus was or where plus subject plus complement. Let me point out that whenever we make yes or no questions, there won't be a WH word. Let's analyze a couple of examples. Were you born in the US? In this case, this is a yes or no question, so we don't add a WH word. The first thing we do is add the verb to be in the past, where. Next, we need to include the subject, you. Finally, we need to add the complement and a question mark at the end. Born in the US. To answer this type of question, we can answer positively by saying, yes, I was. Or negatively by saying, no, I wasn't. Let's analyze one last example. Where were you born? In this case, this is a WH question, so we need to add a WH word. The first thing we need to do is to add a WH word. Next, we need to include the verb to be in the past, where. After that, we need to add the subject, you. Finally, we need to add a complement and a question mark born. Now it's your turn to practice. I would like for you to practice making questions about place of origin and birthdays, similar to the examples on the chart. After you finish this activity, share your work in our discussion forum. Let's analyze one last example. All right, guys, I just, solo voy a completar algo de lo que está diciendo el maestro, de lo que tal vez se entendió o falta por entenderse, ¿verdad? <coughs> si ese, se, se, se fijaron lo que él dijo cuando dice acá usted, were you born in the U.S.? Le dice ahí. ¿Qué le dice ahí? Sí, 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 nació en Estados Unidos. Uh -huh. La pregunta son similares. Una nació en Estados Unidos. ¿Naciste en Estados Unidos? Where were you born? Es, naciste en Estados Unidos. Por eso le dice, where were you born? ¿Dónde tú naciste? Entonces, quiero que tengan en claro de que no es lo mismo. Acuérdense, aquí estamos empezando con el auxiliar y aquí con el WH question. ¿Ok? Se lo voy a poner un rapidito para que lo entendamos mejor de una manera. We do is add the verb. This is a yes or no question. Are you born in the U.S.? ¿Tú naciste en Estados Unidos? ¿Tú naciste en Estados Unidos? naciste en Estados Unidos. O sea, por ahí le dice, tú naciste en Estados Unidos. Y en la otra es, naciste en Estados Unidos. Similar, sí, pero no, no igual, ¿ok? So, let's pass to the next one. Excuse me. Yes, sir. Yes, okay. ma'am. Uh, ma donde is, dice, uh, perdón, donde dice, where, where you born, ahí no, no dice, dónde naciste tú. 
Ajá, ah, es como, na, na, eh, ¿dónde, na, na, ¿dónde naciste? Más que todo, ¿verdad? Aquí es, uh -huh. ¿naciste en Estados Unidos? ¿Dónde naciste? ¿Where were uh -huh. you born? Uh -huh. ¿Dónde, where no. were you born? Y aquí usted le sí. dice, I was born in Korea. I was, yes. born, I was born in El Salvador. I was born in the United States. I was born in Guatemala, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí, aquí no dice Estados Unidos, ¿ok? Solo acá. Any questions? No questions? Ok, let's go. Mm. All right, I believe I believe you already complete this part, right? All right, so this is another topic that we are going to uh, review tonight. By the end of this class, you will learn to sound natural with using net negative contractions. All right, so usted al final de este uh, al final de esta clase aprenderán a sonar natural cuando usa cuando usamos abreviación. abreviación abreviaciones negativas, ok, so, let's see, hi everyone, in this class you learn to sound natural when expressing contractions, let's get started by analyzing the contractions on this chart, aren't, weren't, don't, can't, Two syllables. Isn't. Wasn't. Doesn't. Didn't. They didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee, and she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday, and he isn't here today. All right, so, como mencionamos en el, en el lesson adjective, right? You will learn to sound natural. Usted va a aprender a, a, a sonar natural, ¿verdad? A, a escucharse natural, ¿verdad? Con las personas que esté alrededor suyo. Por ejemplo, aquí le mencionan los maestros que con una sílaba y con dos sílabas hay dos contracciones diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, aren't and don't. Son las contracciones de are and what. ¿Cuál sería la contracción acá? Eh, tú. Do not. Do not, right? Do not. Ok. Where, eh, weren't sería... Uh, We're not. We are not. We're not, right? And can't would be... Cannot. Cannot. Cannot, cannot, cannot. right? And two syllables, or two syllables, right? So isn't... It's not. That's an, it's not. It's not, right? Doesn't... Does not. Does not. Does not. Wasn't. Was, was not. Was not. Was not and didn't. Did not. Did not. Did not. Easy money. Easy quiz, right? So, eh, aquí le pone el ejemplo el, el profesor que como usted, se, usted va a empezar a, a, a escucharse cuando empiece a hablar inglés apropiadamente. Obviamente con los verbos uh, y auxiliares específicos como dice acá, they didn't eat dinner because they weren't hungry. Ellos no comieron su cena o no comieron cena porque no estaban, no tenían hambre o no estaban hambrientos. I don't, I don't like coffee. No me gusta el café. Y a ella, and she doesn't like tea. Y a ella no le gusta el té. They aren't their sweets. I mean, I'm sorry. These, are, these aren't their sweets. Estos no eran sus trajes como con los trajes para nadar, ¿va? They can't swim. All right. He wasn't here yesterday. Él no estuvo ayer. Él no estuvo ayer aquí. And he isn't here today. Y él no está aquí hoy. All right. So I just want to make sure that you guys understood this part. We will, we will practice in a minute. I just want to run this class. Do you have any questions so far about this topic? No questions? No. Está clear? No, no okay. Excellent, excellent. Very good, very good. Okay, let's see. A mí sí me cuesta, bitch. Sí, no, yo sé, yo sé, Alma, este, lo único que yo le sugiero es de que no, no deje de practicar. Y acuérdese de este consejo. No existe edades. No hay edad para aprender. All right, so, usted solo enfóquese que va a aprender y créame que cuando venga a ver... Hasta usted se va a admirar porque ya va a estar hablando inglés. All right. So, and remember, be, mod, uh, 
Be motivated all the time. Siempre motivese. Siempre motivese. I will learn. I will learn. I will learn. Yo aprenderé. Excuse me. Okay, let's see. Uh, lesson objective. By the end of this class, you will learn how to ask how to ask and answer WH questions we did, was, and where. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Al final de esta clase, ustedes aprenderán a usar y a responder preguntas interrogativas. WH con did, was, and e were. Además, practicarán una conversación al cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. Ok, vamos a ver. Acuérdense, este es el WH questions we did, was, and where. Ok, so, si empezamos del principio, del simple past, usted va a decir, esta es una gran sopa, una gran sopa de, de letras que estamos, a, que estamos eh, verificando o chequeando con, con el profesor, con el teacher, ¿verdad? Pero, perdón, este es el proceso. ¿Verdad? Ahorita, hasta este momento, usted ya tiene que tener la idea. Tal vez no manejar, pero tener la idea cómo va usted a estructurar sus oraciones. ¿Qué le sugiero yo? Que practique, 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 practique. Todos estos temitas que usted los mira acá, solo agárrelos y métalos a, a YouTube o métalos a la, a, la, a la web y ahí le van a aparecer. ¿Verdad? Y usted los empieza a practicar y a practicar con con más tiempo, ¿verdad? Con más tiempo. Si usted se fija, ahorita vamos como a, a mil por horas, ¿verdad? Y usted se ha quedado así como que, oh my goodness, ya vimos dos temas y ya vamos por el tercero. Entonces, pero vamos rápido porque ya se, ya se explicó par, la base, ¿verdad? Entonces, I will try to finish uh, the whole, the whole uh, information, all right? The whole information with you guys. No, nadie lleva prisa. Si no se termina, pues no se terminó. Pero quiero que tengamos... Eh, al, al menos una noción de que se vieron todos los temas, ok? Vamos con esto. Hi everyone, in this class you learn to ask and answer WH questions with did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Where Did You Grow Up? Let's listen and practice. So Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. Look, what do you think? Well, uh... Now, let's analyze how to form questions with did, was, and where. Where did you grow up? I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question. When do I use did? And when do I use was or where? You must remember the following. You will use was or where whenever you need to ask something related to the verb be. And you will use did for all the rest of the verbs in English. Now, let's analyze the questions and answers. We've already covered both of these topics. What we're doing now is presenting them together, hoping that it's not confusing or difficult. So, Let's start with questions with did. When forming questions in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula. 
wh word plus did plus subject plus verb in the present plus complement. This is the case of our first three questions. All right, guys. Solamente hacer un paréntesis para que se entienda de una mejor manera. Acuérdense que el tema en este momento es WH questions with did, was, and where. Okay? So, por A o B motivo, usted escuchó al principio de la clase o al principio del proceso de simple past, simple pre, I mean, simple past. Se recuerda que yo le decía que para hacer preguntas, que qué había hecho usted anteriormente, usted solo iba a utilizar el did, ¿verdad? Se recuerda que yo le dije eso, sí, que yo le decía, do you eat pizza? Pero ese es un, es un, es prácticamente es una pregunta, este, bien uh, colectiva en el sentido que usted me tiene que contestar el yes o el, o el, el yes o el, perdón, el yes no question. Y al mismo tiempo cambiar el verbo. Pero en este caso, si usted se fija, dice, Where did you grow up? ¿A dónde, nací, a, a dónde creciste? I grew up, aquí cambió el verbo, mire. I grew up in Texas. Pero si yo le, pre le hubiera preguntado, Did you, o sea, yo me quiero asegurar, ¿verdad? Que, eh, ¿cómo se llamaba el muchacho? Michael, creo que se llamaba. Eh, yo me quiero que asegurar que Michael creció en Texas, ¿verdad? Primero le pregunté, where did you grow up? I grew up in Texas. I'm sorry, did you say that you grew, uh, that you grew up in Texas? Or did you mention that you grew up in Texas? Yes, I did. Si se da cuenta por dónde vamos, ¿verdad? Entonces, de ahí le dice, mm -hmm. when did you... When did, you, when did you come to Los Angeles? ¿Cuándo viniste a Los Ángeles? Vine, porque no le va a decir mi, yo venir, ¿verdad? Yo venir. Ahí ya cambia, acuérdese. Vine, I came to Los Angeles in mm. 1990. Vine a Los Ángeles en 1990. Y le pregunta, why did you become a hair, hair, uh, hair stylist? ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste ese estilista de cabello? ¿Por qué te hiciste ese sí, es estilista de cabello? ¿Por qué te hiciste estilista de cabello? Because, acuérdese, why. Siempre que le preguntan why, because I needed, I needed the money. Porque necesitaba el dinero, ¿verdad? Mm -hmm. Y entonces le pregunta, how old were you in 1990s? I was 18, le puso. Lo que estábamos estudiando ayer, el, 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 where, el, el where and was, or was and where. I was 18. Yo tenía 18 años. O solo yo tenía 18. Ahí solo dice yo tenía 18. Ahora pues se entiende. What was your major in college? ¿Cuál era este, como el tipo de carrera en tu universidad? What was the, el tipo de, ¿Cuál era el tipo de tu carrera? What was the major in college? It was drama. How was college? ¿Y cómo te fue en, en la universidad? ¿Cómo estuvo la universidad? It was great. Estuvo fantástico. Estuvo grandioso. All right. So, okay, let's go. Let's continue. Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? First, we're going to add a WH word. Where? Then we will include the auxiliary verb to form the question in the past did. After that, we need to add the subject, you. Next, we include the verb in the present tense, grow up. Finally, we can add a complement. In this case, there is no complement. Towards the right hand side of this chart, you can see how these questions are answered. If you notice, the verbs change to the past tense now because we're no longer adding an auxiliary verb. Let's move on to asking questions in the past tense with was or where. We will use this structure whenever we want to ask something using the verb to be. We can't say the following. Did you were a good student? This is incorrect. To form questions, 
in the past using was or where, we can follow this formula. WH word plus was or where plus a subject plus a complement. Let's break down an example from the chart. What was your major in college? First, we need to add the WH word, what. Then we need to add was or where. After that, we include the subject, your major. Finally, we need to add a complement and a question mark at the end. In college. Now it's your turn to practice making WH questions with did, was, and where. Practice making similar questions such as the ones on this chart. But now focus on asking them about yourself or your family. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Any questions about this topic, guys? More questions. Do you have any questions so far? It, it was uh, it was uh, understood. Do you guys understood the, this topic? ¿Se entendió? Remember, you need to practice like three, four more times. All right. So remember, if you have time, every time that you, I'm sorry, every time that you have an uh, an space, try to practice. As we mentioned before, just go ahead over here and um, underline like this. Oh, I can't do this Pass. right now. Hold on. Solo subrayelo y lo pega en el YouTube or en el Google, right? Y usted va a tener este tema completo, all right? Para tenerlo con mayor información. Remember, this is just like, uh, esto solamente es una estra no estrategia, sino que una técnica para que usted sepa lo que va a hacer más adelante, all right? So, eh, está en usted para, en usted aprender por completo el tema para poder Eh, seguir adelante sin ningún eh, como se dice ningún problema, ok, vamos a ver vamos a ver algo más acá permítame ok, esto está completado, I guess Hey, esto solamente es vocabulario guys, alright, this is just vocabulary that you need to understand, that you need to practice Es vocabulario que tenemos que practicarlo para crear oraciones de acuerdo al, al tema o a los temas que hemos visto durante el módulo. Ok. Esto se llama school days. ¿Verdad? Estos son los días de escuela. Entonces, vamos a ver este, este video nuevamente. I mean, creo que ya lo vieron ustedes varias veces. Lo vamos a ver nuevamente. Valga la Hi, everyone. Bien. In this class, you learn vocabulary for discussing school. Let's get started by listening and practicing. Classes, history, math, physical education, science, schools, college, elementary, high, junior high, places, classroom, gym, lunchroom, playground. Now, I would like for you to do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different sections. Classes, schools, and places. For example, under places you can add classroom. Then, I would like for you to ask and answer questions in the past using the vocabulary that we just learned. For example, where did you go to elementary school? What were your favorite subjects in high school? Try to make as many questions and answers as possible. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. All right, let's repeat, guys, uh, all together, all right? So, classroom. 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 College. Classroom. College. 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 One more time. One more time. Classroom. 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 College. College. Elementary. 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 Gym. Gym. High. High. History. History. Junior high. Junior high. Lunch room. Lunch room. Math. 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 
Math. Very good. Con la lengüita sí. Math. Math. Excellent. Math. Physical education. Physical education. Physical education. Physical education. Playground. Playground. Science. 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 All right, so lo que dijo el maestro que teníamos que eh, categorizar, ¿verdad? Las preguntas relacionadas a lo que tenemos acá, a lo que son las palabras o vocabulary that we just practice. Okay, we have classes, a school, and what else? Let's see. Place. And places, Place. right? Places. Places. Okay, so, eh, nos decía él, ¿verdad? Que como, por ejemplo, podemos poner en places, podemos poner classrooms. Entonces, la, la pregunta sería, where do you go to elementary school? Where do you go to elementary school? All right, so, entonces, en este caso, esta sería prácticamente para los lugares, ¿verdad? Porque dice, where do you go to elementary school? All right. I, ¿Cuál sería la respuesta ahí? I went, I went to my elementary school at Bla, 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 le pone ahí el lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué cuesta? ¿Qué le va a costar un poco? Yes. All right, so, lo que tiene que hacer solamente es desglosar y sacar las preguntas de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. La otra era, what were your favorite subject in high school? Ok, subject, no lo tenemos acá, pero él lo mencionó, ¿verdad? ¿Qué quiere decir subject? Materias. Materias, ¿verdad? ¿Y por qué dice él, what were your favorite subject? Why were? Plural. Plural, right? Plural, because we have subjects in high school. Okay. ¿Cuáles fueron tus uh, materias favoritas en el bachillerato? Y así sucesivamente usted crea, pero hágalo, ¿verdad? Hágalo, yo sé que ya no va a tener tiempo de, de mandarlo, pero lo puede hacer, en, le puede tomar un screenshot y lo puede hacer en su casita para que usted tenga, para que... Eh, trabajemos nuestro queridísimo cerebrito, ¿verdad? Porque a veces está como, como dormidito, no quiere trabajar, o sea, está así como solo con sueño. Entonces, <risa> tenemos que, sí, en serio, o sea, a veces yo, yo empiezo a leer un libro y digo, hoy, hoy lo voy a leer, hoy lo voy a leer, y, y voy página por página, ¿verdad? Pero ahí vamos, ¿verdad? Estamos ahí con la lectura de los libros. All right, so, let's see, vamos a ver qué sigue. This uh, last lesson, lesson objective, it says like this, 51513. By the end of this class, you will develop skills in scanning, reading for specific information and sequencing events. Al final de esta clase, ustedes desarrollarán destrezas en detección de información específica en la lectura y secuen secuenciación de eventos. Okay. Esto... Prácticamente es solamente eh, leerlo, ¿verdad? Leer la información, ¿verdad? Leerlo. Este, quiero ver si tenemos tiempo para hacer esto. Bueno, vamos a ver. Acuérdense siempre de leer el, 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 ¿cómo se llama? El lesson objective, right? El lesson objective nos está diciendo acá, de acuerdo a lo que acaba de ver, que al final de esta clase ustedes desarrollarán destrezas de detección de información específica en la lectura y secuenciación de eventos. O sea, usted ya va a empezar, ya a, empezar a detectar. A detectar el qué? La secuenciación de eventos que está hablando acá, ¿verdad? El, este muchacho que dice acá, Ricky, eh, Ricky Martin was born. Usted ya sabe, ¿verdad? Que ya, sa ya sabemos que was born es qué? Nació. ¿Qué? En... Nació, ¿verdad? Nació. Nació en San Juan, Puerto Rico, on December 24, 1971. He was always a performer as a child. He appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined and blah, blah, blah. Lo vamos a escuchar rápido. Quiero ver. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in scanning, reading for specific information, and sequencing events. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. 
At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them, and he became very well known. But he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. After this success, he moved back to the U.S. Back in the U.S., he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Live in La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. All right, so, ¿qué, qué detectaron acá, mis, uh, my kids? ¿Qué detectaron en esta lectura? ¿Qué es lo que me pueden decir? What do you detect? A los 12 años se unió al grupo menudo. Yes, yes, but the, 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 the reading was about Ricky Martin, right? But they were talking, or this lady, or she was talking about Ricky Martin, right? But she was talking in past, present, or future? In past. Past, right? Past. <laughs> Excellent. Past. Me imagino que entendieron, a pesar de que estábamos uh, viendo la lectura, estábamos también este, aprendiendo, uh, prácticamente está, ya habíamos comprendido parte de como el 50% creo que se entendió sin estar eh, observando la lectura. ¿Correcto? Yes. Yeah. Yes, very good, very good. Okay, this part yo creo que ustedes ya la completaron. And that would be it. Quiero ver, yes. This is the last part over here. Ya se completaron estas partes también. Y también. Todos completaron los ejercicios, mis estimados. Yes, yes. teacher. Yeah, Very yeah, good. Yeah. Okay, so now let's get back. Yeah, Let me stop over here and we will review this information in a minute, okay? No se me este, desespere, okay? Give me one second. One second. Pass list over here. Okay. Ya la lista me la puedo porque estoy aquí con Alma eh, y ella es la que siempre me dice que estoy en la lista en la lista equivocada. <laughs> <laughs> yeah, I, just, yeah, I already checked your name. No worries. All right, what day what day is today, guys? Today, today is 19. Today is 19, right? So, okay, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, let's see. Uh, Adriana Gabriela and Ricky's Vasquez. Present teacher. Thank you, miss. Alma Patricia Rivas. Present teacher. Thank you, miss. Annalise Avalos Alvarado. Present teacher. Thank you, Brenda Esmeralda Carrillas Carrillas. Brenda Esmeralda Carrillas Carrillas. All right. Um, Brian Alexander Tejada Francia. Brian Alexander Tejada Francia. All right. Camila Lisette Casun Villalta. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, Carlos Mario Lopez Ayala. Carlos Mario Lopez Ayala. Okay, Doris Emilia Alfaro de Galvez. Present. Thank you. Elvis Leonel Lopez Guevedo. It's not here. Estela Marisol Vasquez Diaz. Present teacher. Thank you, Miss. Eva Alicia Costanza Alvarado. Present teacher. Thank you. Uh, Francisco Samuel Sanchez Corbera. Present teacher. Thank you. 
Uh, it is Iris uh, Milena Mejia Moran. Present. Thank you. Uh, Jennifer Elizabeth Porcillo Hernandez. Present, coach. Thank you, miss. Uh, Jose David Rodriguez Mendez. Present, teacher. Thank you, sir. Karen Guadalupe Cetino Carrera. Present, teacher. Thank you. Uh, Crisia Dorila Mejiva Rivera. Present, teacher. Thank you, miss. Mm -hmm. Luis Alberto Mejiva Santa Maria. <laughs> Luis Alberto Mejiva Santa Maria. Stand here. Luis Antonio Ortiz Benitez. Present teacher. Thank you, sir. Uh, Mauricio Enrique Crispin Lopez. Present teacher. Thank you, sir. Mercedes Elizabeth Barrientos de Valle. Present teacher. Thank you. Nidia Jamilex Calero Trejo. Present teacher. Thank you. Uh, let's see. Um, okay, Rosa Irma Flores de Linares. Present teacher. Okay, Sar uh, Sarina Susana Galvez Seren. Present. Okay, one second. Uh, Tatiana Maria Hernandez Duwon. Present teacher. Thanks, thank you, Miss. Wendy Lisette Cruz Hernandez. Present. Thank you. Wilbur Enrique Jacinto Martinez. Present teacher. Thank you, sir. William Vladimir Mulato Guevara. Present. Thank you, sir. Yesenia Maribel Palacio de Hernandez. Present teacher. Thank you, miss. Um, Yesenia Pamela Hernandez Arrucha. Present. Okay, okay excellent. Si no mencioné a alguien, me lo hacen saber, okay? En, antes que termine la clase. So, uh, okay, let's go. So, uh, all right, guys, let me, let me know if you're able to see what I'm, what, what I'm sharing right now. All right, guys, uh, these ones are basically some examples the, about the topics that we just checked, right? This is uh, one of the examples. Are you able to see what I'm checking right now, guys? Yes? Yes. All right, so this information is uh, some information that is basically related to the topics that we just checked, right? So, 10 ejemplos relacionados al did. All right, todo. Mira, acá está. Did you... Did she study? Did they play? Did he buy? Did we visit? Did she dance? Did they walk? All right, so esto es para que ustedes se, este, se llene más de esta información, all right? So let's repeat. Did you go to the grocery store yesterday? Did you go to the grocery store yesterday? Did you go to the grocery store Yesterday, what would be the answer? Yes, I did. Yes, I did. Y para, y si quiero saber ser chambroso yo, ¿qué más me va a decir? ¿Que a dónde fue? I went to the I, Walmart. I went to the Walmart, right? I went to the Super Selectos. Excellent. Very good. All right. So, did she study Spanish in college? Repeat. And the answer would be yes, she did. No, she, yes, she did. No, she didn't, right? Yes, yes. All right, excellent. Number three, did they play soccer in the park last weekend? Did they play soccer in the park last weekend? Excellent. Number four. Uh, did he buy a new car last month? Did he buy a new car last month? All right. Did we visit, number five, did we visit our grandparents on the holidays? Did we visit our grandparents on the holidays? Excellent. Excellent. Number six, did she dance all night at the party? She dance all the night of the party. Excellent. Repeat one more time. Dance, no dance. 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 Excellent. Dance. Num number seven. Did they walk along the beach at sunset? 
Did they, did they all along the beach? Yes, I did. Yes, I did. All right. Yes, I did. Okay. Did he eat a sandwich for lunch? Did he eat a sandwich for lunch? Did we watch a movie at the cinema? Okay, did she clean her room yesterday morning? Did she clean her room yesterday morning? Okay, very good, guys. Excellent. Nice job. Okay, so I just want to make sure that you guys understood. I just want to make sure that you guys understood this type of exercise. Oh, yeah, this type of uh, examples. All right, so aquí le está diciendo, did you go to the grocery store yesterday? Yes, I did. Si le está preguntando, did she study Spanish in college? Yes, she did. Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo le pregunto, yes, Ana Lizette Avalos, lo que está acá, lo que le voy a señalar, ¿qué son? Creo que usted ya los, ya los uh, exterioriza, ya los analiza bien. <coughs> Pero son estos. Lo voy a manchar de una manera bien especial, ¿verdad? Pero, ¿qué son estos? Ana, háblalos. ¿Qué serían esos? Eh, sujeto. Sujeto, ¿verdad? Eh, person Los fallos. Excellent. Very good. Very good. I just want to make sure that you guys you. Identif identify, you know, the structure. Quiero ver si usted identifica la estructura como tal, ¿verdad? Entonces, uh, acuérdense okay. que lo que le decía anteriormente, aquí solo estamos, estamos ocupando el did, all right, past simple question sentence, all right, so, pero en las otras estamos ocupando, en los ejemplos de la plataforma, where did she, right, so, ese es otro, bueno, es otro tema, el cual, este, tiene que ser, este, simplificado, más bien, más explicado con más tiempo, ¿verdad?, ya que el yeah. tema, Dígame. Um, how many uh, sunset? Oh, sun, uh, sunset means uh, como like bajada del, eh, es como el sunset, como por decir acá, dice, permítame, dice acá, did, did, did they walk along the beach at sunset? Caminaron, eh, caminaron ellos juntos por la playa bajo, bajo la caída del sol? El sunset es el sunset cuando, cuando baja el sol. Atardecer. El atardecer. El atardecer. El atardecer en la playa, digamos. Exacto, exacto. El gringo no sabe mucho español, ¿verdad? Entonces, gracias. Ok. All right. El atardecer. Sunset es atardecer. Es como el sunset, el sunset park. ¿verdad? Dígame. ¿Quién me dijo teacher? Nadie. Ok. All right, so aquí estamos. I go visit, uh, conozco un restaurante que se llama así, Sunset. Sunset. Uh, Por eso uh, me llamó la atención. Oh, uh -huh. ¿a dónde? Ah, uh, por la Costa del Sol. Ah, es muy bonito. Good. Very good, very good, very good. Ya lo, ya me lo. But, okay, we, we have to go to, to the beach one day, all right? So, but that would be, you know, in the future. Okay, so now, past simple questions. Un día vamos a ir, pero en el futuro, okay? Cuando ya tengan, cuando ya puedan hablar bien inglés, ¿verdad? One day, one day. Okay, dice, uh, questions, questions with B and questions with D, all right? So, aquí está, mire. Más específico, más claro que el agua, no puede estar, ¿verdad? Mire. Eso, tómele un screenshot. Y lo guarda, ¿verdad? Dice past simple questions. Y aquí está el question word, el auxiliary B, el subject, el adjective, noun, etcétera, ¿verdad? Como por decir el complemento. Y esto que no lo, que no lo confunda, ¿verdad? Entonces aquí dice, how old was Thomas at the party? Un ejemplo, ¿verdad? How old was Thomas at the party? Si usted mira el subject... Acá, no sé si, si se recuerda cuando fuimos, uh, cuando, cuando, por, cuando cursamos, bueno, los de, los, de mi, los de mi era, ¿verdad? Tal oh. vez se acuerdan. Cuando cursamos idioma, idioma nacional, que ahora es lenguaje, 
este, nos decían a dónde está el sujeto, el verbo y el predicado. ¿Se recuerdan? Entonces, uh, nos habían enseñado, no sé si le estoy haciendo, si su cerebrito está así como, de, así como de, de, se, está moviendo, se está maquinando, ¿verdad? Está moviendo. Entonces, usted dice, pero si usted nos dijo re, reiterada veces, o varias veces nos dijo que el sujeto siempre estaba al comienzo. Sí. Pero ahora le digo que si se recuerda, una vez nos dijeron a nosotros que el sujeto lo teníamos que encontrar. Y en este caso es lo mismo acá, ¿verdad? El question word sería el how old. How old was. Was es el auxiliar. El sujeto sería en este caso Tomás. Y el adjetivo now, etcétera, que es el complemento. How old was Thomas at the party? ¿Cuántos años tenía Tomás en la fiesta? Porque se me hacía verlo, se me hacía, se me hacía sospechoso que él tuviera 18 años. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo sería, what was, uh, let's see, yeah, what was your aunt? ¿Cuántos ¿Cuál años tiene tu tía? Uh -huh. Bueno, ¿cuál era, cuál, era, ¿cuál era tu tía? What was your aunt? ¿Verdad? O sea, what was yeah, your aunt? Y así sucesivamente usted le va agregando, ¿verdad? Where were you? Where were? Where were you at ten? ¿A dónde estabas a las diez? All right. What? What? What were those noises last night? What were those noises last night? All right. So, nos pasamos aquí al questions we did. Lo mismo, verdad? Lo que vimos en los videos anteriores. Si se fija, se le agrega aquí. Where did you eat pizza? ¿Verdad? Where do you eat pizza? Si yo les pregunto, guys, where do you eat pizza? Me refiero con, me refiero con todos, ¿verdad? Me refiero con todos. Me, me refiero con todos. Estoy a... Uh, permítame. Ok, me refiero con todos. Entonces, ahí este, usted me dice, ah, uh, we ate pizza at The Academy, un ejemplo. Yes. Un ejemplo. With, with eight pizza at the cam, Academy. Entonces, si usted se fija aquí, le estoy haciendo la pregunta que a dónde comieron pizza. Pero si yo le pregunto específicamente a usted, le digo, did you eat pizza? Alma, did you eat pizza last night? What would, pizza. what would be your answer, Alma? La noche anterior. Mm. Oh, let's see, uh, Nidia, ayúdeme la alma. What would be your answer if I ask, did you eat pizza last night? No, I didn't. No, I didn't, right? No, I didn't. Sin pena, no, no tenga miedo, sin pena. Acuérdese que este último día que los miro y no vayan a estar con pena con el otro maestro, ¿verdad? Usted abra, ábrame la boquita y si lo dice mal, él, lo, él, él o ella lo va a corregir. No se preocupe, ¿ok? Y el otro sería acá, ¿verdad? Este, what time did you, I mean, what time did he leave? ¿A qué hora se fue él? When did, I mean, when did they arrive? ¿Cuándo llegaron? What did you do? What did you do? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Y así sucesivamente. Quiero ver si tengo tiempo para ver otro ejemplo acá. Permítame. Oh, y este también le puede tomar un screenshot. Mire, estos fueron los ejemplos que, te, que, les, que les pusimos, que son los, las abreviaciones. Alphabet, al, alphabetical list of constructions. Las que vimos solo fueron unas cuantas, ¿verdad? Pero usted puede tomarle una screenshot a este y usted lo saca, lo imprime y lo tiene ahí en su en su poder, ¿verdad? Ahí están todas, mire. Aren't, can't, cannot, could, couldn't, could not, didn't, lo que, es, lo que verificamos tú juntos, ¿verdad? Tómeme una, una screenshot. Por favor. O se las mando al WhatsApp si gusta. Se las mando cuando suba la clase hoy, se las voy a mandar si les parece. Si no, pues ustedes. Sí, 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 gracias. Vaya, vaya. Esta también, miren, aquí está esta. 
WH questions we did was and where. Okay, so le voy a mandar todo esto y este vamos a, a quedarnos acá. Bueno, entonces creo que tuvimos una maratónica esta noche, ¿verdad? Estuvimos like, you know, running. We were running. So, but as you can listen, as you can hear, we are practicing English and we are using the words that we just learned. Estamos practicando inglés y estamos usando, yo trato de usar las palabras que estamos aprendiendo para que usted diga, oh, he just mentioned where. No where de dónde, sino que where the past of be. All right. We were practicing some words related to the topics the whole week. ¿Verdad? So, solamente eso, mis niños, mis niñas, espero que pasen un, una feliz, un feliz resto de la noche, que descansen y acuérdense de practicar. Y, what would be your, your word every day? Motivated, motivation, right? Remember, you need to be motivated, all right? So remember about our classes. Let's be motivated all the time, okay? So, do you have any questions so far before we go, guys? Before we go, we, we go home? No questions? No question, coach. No, no teacher. All right, guys. No I... question. Solamente decirle gracias por su apoyo, por su ayuda. No, gracias a ustedes. Hicieron un buen trabajo y pues para la próxima, pues ya, me, ya conozco unas caritas acá y los, ahí los veo más adelante. Take it easy, guys. Thank adelante. You, Thank Take you, it easy. Thank you, teacher. Excelente forma de enseñanza, teacher. Excelente, teacher. Very good. Excelente módulo. Very good, very good. Take it easy, guys. Take it easy. I Thank see you. you. Thank good you. Good night. Good night. Good night. Take it easy, guys. Good night. Good night, good night. Good night. Thanks. Good night. Take it easy, guys. Bye bye. Bye bye. Bye. Un placer. My pleasure.